ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ സിറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഡബ്ലിൻ സിറ്റിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജോലിക്ക് വരുന്നവരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർക്കതെല്ലാം കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം അവ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം താല്പര്യം കാണുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അയർലൻഡിലെ ഗ്രാമപ്രദേശം ഇരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഡബ്ലിൻ സിറ്റി കേരളത്തിൽ ബസ്സിൽ പറയുന്നത് ഡബ്ലിൻ സിറ്റി ബസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കൗണ്ടി ടു കൗണ്ടി പോകുന്നത് ബസ്സിന് പറയുന്നത് ബസ് കീറം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് യൂറോയ്ക്ക് അടുത്ത് അതായത് ഒമ്പതര യൂറോ ടിക്കറ്റാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രിപ്പിലോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബസ്സിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ബസ്സിലധികം ആളില്ല വൺ അവർ ചേർന്ന് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി കാഴ്ചകളും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം ഇത് ഞാൻ ബസ്സിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നിലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബസ്സിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അയർലൻഡിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും വളരെ സുന്ദരമാണ് കാണാനായിട്ട് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് എവിടെയും ഉള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ കർഷകരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഈ ഫാർമേഴ്സിന് കൂടുതലായും ചെമ്മരി ആടുകളുടെ ബിസിനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ കുതിരയെ വളർത്തുന്ന ജോലികളും അങ്ങനെ ധാരാളം ബിസിനസ് അവർക്കുണ്ട് കൗണ്ടി മീത്തിലുള്ള ട്രിം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്കാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യാത്ര വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് വഴിയിലുടനീളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും നല്ല റോഡുകളുമാണ് കാണാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൗണ്ടി മീത്തിലെ ട്രിമ്മിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ബസ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബസ് ഈറം എന്ന് പറയുന്ന ബസ് അപ്പോൾ വഴികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വളരെ വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് പക്ഷേ വീടുകളെല്ലാം ഇവിടെ കുറവാണെങ്കിലും ആ ട്രിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു ചെറിയ അതായത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് കടകളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കടകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ പണിതിരിക്കുന്ന വീടുകളെല്ലാം സിറ്റിയിലേക്കാളും മനോഹരമാണ് കാരണം സിറ്റിയിൽ ജനവാസ തിരക്ക് കാരണം വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ സ്ഥലപരിമിതി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകളാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ വിശാലമായി പണിതിരിക്കുന്ന വീടുകളും അതിൽ ധാരാളം മുറികളുള്ള വീടുകളും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ട്രിമ്മിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു മദ്യം വിൽക്കുന്ന ഒരു കട നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ വൈനാണ് പ്രധാനമായി സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കടകളും ഇവിടെ ഈ ചുറ്റുപാടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷോപ്പാണ് അതായത് ഗ്രോസറീസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൗണ്ടിയിൽ ഇവർക്ക് ലിഡിലും ഈ സൂപ്പർ വാല്യൂ ഷോപ്പും മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് സിറ്റിയിലുള്ള സൂപ്പർ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കടന്ന് ട്രിം കാസിൽ കാണുവാനുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രിം കാസിൽ ഇവിടുത്തെ പുരാതനമായ ഒരു കാസിലാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എനിക്ക് കൗണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തനിയെ തനിയുള്ള വീടുകളാണ് സിറ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത് തനിയെ ഉള്ള വീടുകൾ കാണുവാനായിട്ട് വളരെ കുറവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓരോ വീടിൻ്റെയും ഭംഗി വളരെ മനോഹരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആ പച്ചപ്പും ആ ഒരു നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷവും നമ്മളെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമയം വൈകുന്നേരം നാല് മണി ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തണുപ്പ് ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ
അപ്പോൾ കാസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മണി വരെ സമയമുണ്ട് കാസിലിൽ കയറുവാനായിട്ട് എന്നാൽ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ട്രിം കാസിലിൻ്റെ പ്രദേശത്താണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രിം കാസിലിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പം ട്രിമ്മിലുള്ള ഒരു വധിപ്രശസ്തമായ ഒരു കൊട്ടാരമാണ് പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊട്ടാരമാണ് നമ്മുടെ പിറകിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരാതന കാലത്തെ ആ കൊട്ടാരം അതുപടി തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും കാണാം ട്രിം കാസിൽ അയർലൻഡിലെ ഏറ്റവും വലുതും മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും ശ്രദ്ധേയമായ ആംഗ്ലോ നോർമൽ കോട്ടയാണ് ഐറിഷ് ബേൽ ആദ ട്രോയിമിൽ നിന്നാണ് ട്രിമ്മിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് അതായത് മൂത്ത മരങ്ങളുടെ ഫോഡിൻ്റെ പട്ടണം ഇത് ബോയിൻ നദിയിലെ ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരുവായിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ക്രോസിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യകാല ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അയർലൻഡിലെ ആംഗ്ലോ നോർമന്മാരുടെ വരവിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ട്രിം കാസിൽ നിർമ്മിച്ചത് ഹെൻറി രണ്ടാമൻ രാജാവ് തൻ്റെ ബാരൻ ഹക് ഡി ലാസിക്ക് ഡബ്ലിൻ കാസ്റ്ററി സഹിതം മീത്ത് രാജ്യം നൽകി തൻ്റെ മറ്റൊരു ബാരൻ റിച്ചാർഡ് ഡി ക്ലെയ്മാൺ അയർലൻഡിൽ ഒരു എതിരാളിയായ ആംഗ്ലോ നോർമൻ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചേക്കുമെന്ന് രാജാവ് ഭയപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രതിമ ട്രിം കാസിലിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഹക് ഡി ലാസിയുടെ പ്രതിമയാണിത് തന്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഡി ലാസി തൻ്റെ പുതുതായി നേടിയ പ്രഭുത്വത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ ദ്രോഗിഡിയേക്കാൾ ട്രിം ആക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഡി ലാസി ഒരു റിംഗ് ഫോർട്ടിനെ ഒരു കൂറ്റൻ സ്റ്റോക്കഡുള്ള ഒരു മരം കോട്ടയാക്കി മാറ്റി ഈ ഘടന ഗാലി കയറീഷും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ കൊണാച്ചിയിലെ രാജാവായ റോറി ഓ കോണറും ഭീഷണിയായി കണ്ടു ആക്രമിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത വർഷം കൂടുതൽ സ്ഥിരമായി കല്ല് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു തുടർന്നുള്ള ദശകങ്ങളിൽ ഹക് ഡി ലാസിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ വോൾട്ടറും അയർലൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആംഗ്ലോ നോമൻ കോട്ട പണിതു തുടക്കത്തിൽ തടികൊണ്ടുള്ള കോട്ടയ്ക്ക് പകരം ഒരു കല്ല് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗോപുരം സൂക്ഷിപ്പിക്കേന്ദ്രം പുനർനിർമ്മിക്കുകയും പിന്നീട് തിരശ്ശീല ഭിത്തികളും കിടങ്ങുകളും കൊണ്ട് ചുറ്റുകയും ചെയ്തു നിരവധി ടവറുകളും ഒരു ഗേറ്റ് ഹൗസും കൊണ്ട് കുത്തിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മതിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഇന്ന് കാണുന്ന കോട്ടയുടെ ഭൂരിഭാഗം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോടു കൂടി പൂർത്തിയായതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബ്രേവ് ഹാർട്ട് വിത്ത് മെൽ ഗിബ്സൺ എന്ന സിനിമ ട്രിം കാസിലിൽ ചിത്രീകരിച്ചു കെട്ടിടം സ്കോട്ടിഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കോട്ടകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കി ലീവ് മാർവിനോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സിനിമ ദ ബിഗ് റെഡ് വൺ ചിത്രീകരണ സ്ഥലമായും ഈ കോട്ടയെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കൗണ്ടിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ യാത്ര അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ കൗണ്ടി എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഗ്രാമപ്രദേശം എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലോ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൈലബിൾ അല്ല കാരണം വളരെ ദൂരത്തിനിടയ്ക്കാണ് കടകളും എല്ലാം ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കൗണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രിം കാസിൽ കണ്ടു എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ മനോഹരമായ പ്രദേശം തന്നെയാണ് കൗണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ രാത്രിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു അതിമനോഹരമായ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ കൂടെ കാണാം ഇവിടെ സത്യതി സമയം അഞ്ച് മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ഇരുട്ടായി നമ്മൾ ഈ പള്ളി ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് വന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് പോലും കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ആരുമില്ല ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ കൗണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപ്രദേശം എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മ